Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, we are going to learn how to write the chemical formula of an organic compound by using the number of carbons given in a certain situation. Further, we will also learn how to give a name to a certain compound based on the number of carbons and types of bonds present on each structure. So without further ado, let us start this video lecture. Pansinin at suriin mabuti ang mga sumusunod na structural formula ng mga sumusunod na compounds. Narito ang pentane, pentene, at pentine. May napapansin pa kayo sa kanilang compositions maging sa forma nito. Tama! Mapapansin natin na ang mga compounds na ito ay pare-parehong binubuo ng mga elements na carbon at hydrogen. Bukod dito, mapapansin din natin na pagdating sa presence ng bond types, dito sila nagkaroon ng pagkakaiba. Paanong maapektuhan ang magiging pangalan ng mga compounds na ito kung ganito ang kanilang sitwasyon? Organic compounds have different types depending on their respective compositions and the types of bonds that they have. Basically, we can classify them into three types. Those are the hydrocarbons, organic compounds containing oxygen, and the organic compounds containing nitrogen. But on this video lecture, we are going to give our focus on the group called hydrocarbons. Hydrocarbons are organic compounds containing only two elements. Those are hydrogen and carbon. Kung pasisimplihin nating mabuti mula sa pangalan ng uri ng organic compound na ito, which is hydrocarbons, ito ay hinango sa pinagsamang hydrogen at carbon. Ito ang pinakasimpleng uri ng organic compound. Mayroon tayong tatlong uri ng hydrocarbons depende sa type of bonds na mayroon sa structural formula nito. Ang mga ito ay ang alkane, alkene, at alkyne. Tulad ng ating nabanggit, ang mga ito ay nagkakaiba depende sa types of bonds na mabubuo o magkakaroon sa kanilang structural formula. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang alkane ay isang uri ng hydrocarbon na may presensya ng purong single bond. Bukod dito, ito ay may general formula na CnH2n plus 2. Ang alkene naman ay hydrocarbon na may presence ng double bonds sa structural formula nito at may general formula na CnH2n. At huli, ang alkynes na uri ng hydrocarbon na may presence ng triple bond at may general formula na CnH2n-2. Tandaan, ito ang ating ginagamit upang malaman natin kung anong uri ng hydrocarbon ang mayroon tayo sa isang sitwasyon. Upang malaman natin ang chemical formula ng isang hydrocarbon compound, ibinabatay natin ito sa given number of carbon sa isang situation. Halimbawa, Gusto nating malaman ang chemical formula ng isang compound in alkane, alkene, at alkyne form. Ngunit, ang given lamang sa situation ay ang bilang ng carbons. Tandaan na ang bilang ng carbon sa isang situation ay laging nire-represent ng small letter N. Upang malaman natin ang possible chemical formula ng isang compound batay lamang sa given number of carbon sa isang sitwasyon, gagamitin natin ang general formula ng alkane, alkene, at alkyne. Muli, ano nga ang general formula ng tatlong uri ng hydrocarbons batay sa ating tinalakay kanina? Tama! Kapag gusto nating makuha ang chemical formula ng isang alkane, gagamitin natin ang general formula nito na CnH2n plus 2. Samantalang sa alkene, ito ay may general formula na CnH2n. At sa alkyne naman, ito ay may general formula na CnH2n minus 2. Magaling! Talagang pinag-uhusayan mo ang pakikinig. Tandaan lamang natin na ang small letter N 
ay ang nagre-represent sa bilang ng carbons na given sa situation. Sa bahagi nito, subukan nating kunin ang chemical formula in alkane, alkene, at alkyne form ng isang compound na may anim na carbons. Kunin muna natin ang alkane chemical formula nito gamit ang general formula ng alkane na CnH2n plus 2. Tandaan mga bata, isasubstitute lamang natin ang bilang ng carbons na given sa situation sa ating general formula. Tandaan, isasubstitute nyo ang bilang na ibinigay sa situation sa letter N. Kaya, kung isasubstitute natin ang 6 na given sa ating situation as the number of carbons sa lahat ng N na nasa general formula ng alkane, tayo ay magkakaroon ng formula na C6, H2 times 6 plus 2. Kung ipeperform natin ang operations, C6, H2 times 6 is equal to 12 plus 2. Now, we have hydrogen atoms which is equal to 14. So, by using the general formula for alkane, we are going to have a chemical formula which is C6H14 for an alkene compound with 6 carbons. How about if we are looking for its chemical formula in alkene form? What will be the chemical formula of an alkene compound with 6 carbons? Tulad ng ginawa natin sa alkene, Gagamit din tayo ng general formula upang makuha natin ang possible chemical formula ng isang alkene compound na may 6 carbons. Batay sa ating unang bahagi, ano nga ulit ang general formula ng isang alkene compound? Tama! Ang general formula nito ay CnH2n. Tandaan, Nasa N natin isasubstitute ang given number of carbons nang sa gayon makuha natin ang chemical formula ng isang alkene compound na may 6 carbons. Kung isasubstitute na natin ang given number of carbons sa bawat N, ito ay magiging C6H2 times 6. At kung ipeperform natin ang operation ng multiplication sa pagitan ng 2 at 6, tayo ay magkakaroon ng chemical formula na C6H12 para sa isang alkene compound na may anim na carbons. Now, let us try to write the chemical formula of an alkyne compound with 6 carbons. Muli, ano nga ang general formula upang makuha natin ang chemical formula ng isang alkyne compound? Tama! Ito ay CnH2n minus 2. Ngayon, isubstitute na natin sa bawat n ang given number of carbon sa ating situation. Kung gagawin natin ito, ito ay magiging C6H2 times 6 minus 2. At kapag na-perform natin ang operation na 2 times 6 is equal to 12, then 12 minus 2 magkakaroon tayo ng isang alkyne compound na may chemical formula na C6H10 na may anim na carbons. Matapos nating makuha ang chemical formula ng isang compound na may 6 carbons in alkene, al alkene, and alkyne form, ngayon, alamin naman natin kung papaano natin bibigyang pangalan at bubuuin ang structural formula nito. Sa bahaging ito, Bibigyan pansin lang muna natin ang unbranched chain o yung tinatawag nating straight chain compounds. Ang pagpapangalan ng mga unbranched o straight chain compounds ay katulad din ng pagpapangalan ng shapes na napag-aralan natin sa geometry. Kapag tayo ay nagpapangalan ng isang shape, mayroon tayong pinagbabatayan upang maaaring makuha natin ito. Maaaring nakadepende sa bilang ng corners, sides, sukat o pagkakapareho ng ilang bahagi at iba pang mga paraan. Sa pagpapangalan naman natin ng mga compounds, particularly sa mga unbranched o straight chain hydrocarbons, ibinabatay natin ito sa bilang ng carbons na mayroon ang isang compound at sa klase ng bond na mayroon ito. 
Gamitin natin ang mga naging resulta ng ginawa natin pagsasanay sa pagkuha ng chemical formula ng alkane, alkene, at alkyne compounds na may 6 carbons. In naming hydrocarbon compounds, we simply use the combination of prefix and suffix. Ngunit, ano nga ba ang nire-represent ng prefix at suffix na ito? Ang prefix ang magre-represent sa bilang ng carbons na mayroon sa structural formula o given ang isang compound. Samantalang ang suffix naman ang magre-represent sa uri ng bond na mayroon ang isang compound. Kung babalikan natin ang ating naging diskusyon kanina, nabanggit natin na ang uri ng hydrocarbons ay nalalaman natin batay sa bonds na mayroon ito. Ano nga muli ang uri ng bond upang masabi natin na ito ay isang alkane compound? Magaling! Ito ay may single bond. Paano naman kung ito ay isang alkene? Tama! Ito ay mayroong presensya ng double bonds. At huli, ang alkyne ay may... Tama! Ito ay nagtataglay ng triple bonds. Sa uri ng bonds na ating mga nabanggit, dito natin ibabase ang magiging suffix ng isang compound. Kapag ang isang compound ay isang alkane o yung compound na may single bond, gagamitin natin ang suffix na A and E. Kapag ito naman ay isang alkene compound na nagtataglay ng double bonds, gagamitin natin ang suffix na E and E. At huli, kapag ito ay isang alkyne compound na may triple bonds, gagamitin natin ang suffix na Y and E. Paano naman yung prefix? Saan naman natin ito ibabatay? Magandang katanungan. Ang prefix naman ay ating ibabatay sa bilang ng carbons. Pansinin ang table na ipinapakita. Sa table na ito, Nakatala ang mga prefixes na maaari nating gamitin depende sa bilang ng carbons na ibinigay sa sitwasyon o nakabatay sa chemical formula ng isang hydrocarbon. Kapag ang isang hydrocarbon ay may isang carbon, gagamit tayo ng prefix na meth. Kapag dalawa naman ang carbons, eth ang prefix na ating gagamitin. Kapag tatlo, prof ang prefix. Tandaan lamang natin ang table na ito upang maging pamilyar tayo sa gagamitin nating prefix sakaling ibinigay na sa sitwasyon ang bilang ng carbon sa isang compound o binigay na ang chemical formula ng isang hydrocarbon. Muli, ang pagpapangalan ng isang hydrocarbons ay nakabatay sa bilang ng carbon at uri ng bonds na mayroon ito. Ginagamitan natin ito ng kombinasyon ng prefix at suffix, kung saan ang prefix ang nagre-represent sa bilang ng carbons, samantalang ang suffix naman ang magre-represent sa uri ng bond na mayroon ang isang compound. Sa bahagi ito, alamin naman natin ang pagpapangalan ng alkene, alkene at alkyne compounds na may anim na carbons. Muli, Batay sa table na ating ipinakita kanina, ano nga ang prefix na ating gagamitin kapag may anim na carbons sa isang compound? Tama, gagamitin natin ang prefix na hex. Magaling, talagang matalas ang iyong memorya. Ano naman ang ginagamit nating suffix for alkene, alkene at alkyne? Magaling! Kapag ito ay alkane, ginagamit natin ang suffix na A and E. Kapag ito naman ay alkene, ginagamit natin ang suffix na E and E. At kapag alkyne compound naman, ginagamitan natin ito ng suffix na Y and E. Sa bahaging ito, pagsasamahin na natin ngayon ang prefix at suffix. Una, hex plus A and E. Ito ay tumutukoy sa isang hexane. Ibig sabihin, ang compound na ito ay may anim na carbons at binubuo ng purong single bond. Pangalawa, hex plus ENE. Ito naman ay tumutukoy sa isang hexene. 
na isang alkene compound na may anim na carbons at may presence ng double bonds. Pangatlo, ang hex plus YNE, ito naman ay tumutukoy sa isang hexane na isang compound na may 6 carbons at may presence ng triple bond. Tandaan natin, hindi porket ito ay may double bond or triple bond, lahat ng carbons ay mayroon nito. Tandaan natin, kahit isang presence lamang ng triple or double bond ang lumabas sa structural formula ng isang compound, ito ang magbibigay daan upang makonsider natin ito kung ito ba ay isang alkene or alkyne. Pansinin na ang structural formula ng isang compound ay nakabatay sa bilang ng atoms o yung numero na nire-represent ng mga nakasubscript. Mapapansin din natin na habang tumataas ang uri ng bond, ay nababawasan din ang bilang ng hydrogens nito. Dahil sumusunod din lamang ito sa konsepto ng covalent bonds, kung saan nakikipag-share lamang ang isang non-metal element sa kapwa non-metal element to certain number of electrons para ma-obtain ang tinatawag nating stability. Ngayon, subukin natin ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagsasani na ito. Ibibigay ko lamang ang bilang ng carbons na nasa isang compound at subukan mong alamin ang chemical formula at pangalan nito in alkene, alkene at alkyne form. Subukan natin kunin ang chemical formula at pangalan ng compound na may 8 carbons. Tandaan, isusulat mo ang alkene, alkene at alkyne form na chemical formula nito at ang pangalan. Bibigyan lamang kita ng 20 segundo upang sagutan ang bahaging ito. Maaari mong ipost ang video lecture na ito upang mas maayos mong masagutan ang pagsasanay na ito. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.